Hello Papa oh, Hello Xin chào các bạn Hôm nay Papa lại vào bếp Papa tính nấu món gì đây nè Nấu uh, curry Mở tủ lạnh ra thấy con gà vậy đó, nấu curry Nhà mình á, thì cái gì thì không có chứ mà oh, gà, gà thì có hả? <cười> Rồi bà Phỏ giới thiệu nguyên liệu uh, cho cái món cà ri gà hôm nay cái nè Món cà ri gà là phải có gà nè Rửa sạch rồi chặt cho từng khúc nè Như cục cục vậy nè đó À Có gừng nè À Gừng Rượu nè Gừng đập dập dập ha à. Rồi rượu ha rượu. Xả nè Xả thì có xả cây với xả bầm nha các bạn à. À, Nấm nè, bột nấm nè bột nấm nha các bạn ừ, dầu điều nè dầu hạt điều nha ừ. các bạn cái hạt điều mình thắng ra cái dầu nó đỏ đỏ như thế này ha ừ. cà ri với cái lá thôn nè lá cà ri à, lá cà ri á à, có uh, muối nè với ớt à. rồi muối và ớt bầm à, nha các bạn có khoai lang nè rồi khoai lang nha các bạn à, nếu mà không có khoai lang thì các bạn có thể uh, nấu bằng khoai môn nhưng mà nhà mình thì không ai thích ăn khoai môn nhiều cho nên uh, chọn nấu với khoai lang nha các bạn ha à, tỏi phi nè đó. tỏi phi này á, là một lát mình ốp với gà đó bỏ chung vô cho nó à, thơm để mà khoai mình ướp cái gà ừ. trước ha dạ. ok bây giờ á, mình ốp gà cho nó thấm thấm vào cái đầu mình mình thử tỏi mình săn sạo cho nó săn lại à đó. ok tức là mình phải ướp cái gà ừ. xong rồi mới xào cái thịt gà đó. rồi bắt đầu mới nấu cái cà ri ha đó, ok rồi. rồi để coi bà phỏ ướp gà như thế nào nha các bạn ha gừng nè không trụ vô nè đó giờ mình bóp cho nó nha cho nó già cái mùi gừng á là mình lấy nước thôi à dắt cái lấy nước nha các ừ. bạn ha đó. lấy nước đổ vào trong cái tô thịt gà ha ừ. rồi bắt đầu mình trộn trộn lên nè trộn trộn đâu á biết sao không cho cái cục gà nó thơm rồi bây giờ mình đổ vào cái rổ nè à đổ cái thịt gà ra cái rổ này ừ. để làm gì má hả đổ cho nó ráo nước đó cục gà nó nó bóng mà đẹp ha đó thịt gà nó ráo rồi nè à cái thịt ừ. gà này nó đã ráo nước rồi nó lại đổ lại vào trong cái à, trong cái tô này để mình ướp ha dạ bây giờ nè đổ muối vô trước nè muối và ớt ừ. các bạn ha đổ muối và ớt vào một nấm á đổ bột nấm vào nha các bạn. Đó. Với uh, lá thơm này với uh, à, à lá cà ri với bột bột uh, bột cà ri bột nghệ xả bầm. Ô mà để xả bầm vô. À. Không có để xả cây hả? Xả cây để sao? À xả cây để sao? Dầu điều nè. À đổ dầu hạt điều vào nha các bạn. Đó bỏ hết các nguyên liệu vào ha. Đó, bắt đầu mình trộn vô Họ đang trộn gia vị của uh, cà ri vào trong thịt gà ha Nghe mùi thơm cà ri ha Một miếng uh, tỏi, uh, tỏi bầm nè Cho nó thơm Tỏi phi đúng không? Ờ, tỏi phi Để miếng tỏi phi vào nha các bạn Cho à. cái thịt gà nó thơm nha các bạn ha Rồi đó, bây giờ, bây giờ để cho nó thấm nè mình để khoảng bao lâu rồi mình mới có thể xào được hả má? Khoảng uh, nửa tiếng Ok Vậy là cái thịt gà này mình sẽ uh, uh, ướp và để cho nó thấm gia vị trong vòng nửa tiếng rồi Bà Phỏ sẽ tiếp tục uh, cái công đoạn nấu cà ri gà nha các ừ. bạn ha à, Trong trong khi uh, gà đó giờ cho nó thấm đó Rồi bây giờ uh, chiên khoai lang Chiên cho nó xào đó À khoai lang này Chảo dầu đã nóng thì má mình phải chiên khoai lang trước nha các bạn ha Chiên sơ nó cho cái cục khoai nó không có bị bở khi mà bỏ vào nồi cà ri phải không má ừ, Đúng rồi đó, Bây giờ khoai lang nó vàng rồi đó Bây giờ mình nhớt lên Bà Phỏ chút xíu nữa bà Phỏ sẽ sử dụng cái dầu này để bà Phỏ xào gà hả bà Phỏ Đúng rồi à, Đó nhanh tiện và gọn nha các bạn Một cái chảo mình xài một lần Để mình làm nhiều công đoạn ha Mình có cho chảo dầu cho nóng nè đó. Bỏ vô. À, bỏ à, tỏi bầm vô à, Thịt gà nãy mình ướp á, thấm rồi đó. đó Đổ vào ha Đổ vô Wow, wow. thơm quá Tạo cho nó săn Đảo như vậy đó Đảo tới chừng nào cái cục gà mà nó săn lại à. 
cái màu của uh, cái thịt gà ướp cái uh, cà ri đó, nó, nó nó đẹp quá nó mới hả ừ. đó, gà xanh rồi đó nha đó bây giờ mình bỏ nước vô nè à, cái thịt gà nó săn lại thì ừ. bây giờ má sẽ uh, đổ nước, nước vô nấu hả má hả? Ừ, nấu cho nó nhiều đổ qua khoảng bao nhiêu nước chết ngập ngập là được hả má hả? ngập là được rồi cái uh, xả cọc này nè làm chín này mình mới để vô cho nó giữ cái cái, cái uh, thơm cái mùi xả à không có bỏ vô trước ha tại vì uh, ốp uh, có có xả bầm trước rồi à cái lúc mới ốp kè đã có xả bầm rồi ha ừ. hình, à. hình như uh, thiếu thiếu đó má ơi à, thiếu cái lon này nè lon uh, nước cốt dừa ừ đúng cái rồi này, gần chín là mới đổ vô đúng rồi hồi nãy má quên giới thiệu cái cái quên, nước cốt dừa nấu cà ri là phải có nước cốt dừa nha các bạn rồi trong khi chờ đợi thịt gà nấu chín thì bây giờ đi ra ngoài hai cách lá quế bây giờ mình ăn cà ri là không có thiếu lá quế nữa rồi cắt lá quế nè wow Đó. Nguyên cái khu này là lá quế không đó nha các bạn ừ. à, bây giờ mình cắt nè. Không có lá quế là coi như bỏ luôn cái nồi cà ri hả má hả? <cười> Ăn kèm với cà ri nha các bạn ha Lá quế đã ha Thơm quá, má cắt ừ. mà con nghe mùi thơm đó Thấy không? Đã không? Thủ liền à, Lá quế này là phải cắt nha các bạn Cắt thì nó mới sẽ mọc ra thêm âm tùm ha Thơm quá má ơi mùi lá quế thiệt tình đó. nhà mình nó thì thích ăn um, cà ri kiểu việt nam nha à, nấu cà ri kiểu việt nam thì có nước nhiều hả má ha có thể ăn với uh, bún hoặc bánh mì ha còn cà ri thái thì nó đặc đặc thì nhà mình cũng không thích gì mấy ha rồi như đây đủ rồi đó rồi một bó lá quế này là đủ cho cái uh, cho cái tô cà ri rồi ha cà ri gà mà cà ri sôi đồng một ha à bây giờ là má bỏ xả cây vô đây để nấu cho nó thơm ha thơm á chưa chín mà thấy thơm mùi ha để lại để nấu thêm một chút nữa cho thịt gà nó mềm nó mới hay Wow, thơm quá thịt gà. Thịt gà nó mềm rồi đó. à cái thịt gà mềm rồi đó hả má hả à, khoai lang hồi nãy chiên bây giờ mới đâu mình đổ vô ha à nước cốt dừa nha các bạn cà ri là phải có nước cốt dừa ha đổ nguyên lon luôn hả má hả đổ nguyên lon luôn cái màu đẹp đó má hả quá rồi, rất là đẹp rồi mình để mình nấu chút xíu nữa hả cho nó sôi lên nó cắt lửa được rồi đó ăn được rồi đó vậy cái khoai nó có mềm không má mềm tại vì khoai mình chiên á nó chín rồi à cái khoai má chiên nãy là nó chín rồi ha ừ. bởi vì mình, 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 mình chiên cái lúc mà mình chiên á nó nóng quá là nó phải chín rồi đó không bây giờ đã thả vô là chỉ cần á, sôi lên cắt lửa là cái khoai nó mềm rồi đó ờ ok khoai mà 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 rụt quá nó bị nát nó nát thành ra mình bây giờ như vậy sôi lên nè tắt lửa à vậy là nồi cà ri của bà khỏ đã hoàn thành à. rồi nha các bạn ha đó có có gà nè có xả nè ha ừ. ướp với cà ri ha ừ. rồi nước cốt dừa và khoai lang chiên nha các bạn à, bây giờ múc ra tô rồi chuẩn bị ăn cà ri với bà khỏ nha các bạn ha múc ừ. gà vô cái tô nè dẫn thơm dễ sợ thơm ăn cà ri thì sẽ có gì với gì nào bà bỏ có bánh bì à. À, bún nè à có lá thể quế. lá quế đó. vậy chủ yếu là cái này nè đó và muối ớt muối chanh, ớt chanh. À. À, cà ri là phải có đó ok vậy bà bỏ thử đi à, bây giờ thử nè các bạn có thể ăn cà ri à, với bún hoặc với bánh mì tùy tùy thích ha thì hôm nay Phật Phở sẽ thử hết hai món nha các bạn ha Đó. Thịt gà ha Chút xíu khoai ha Chút xíu nước ha 
cà ri là phải có lá quế nè đó ngắt vô ăn cà ri mà không có lá quế là coi như không có thua đó thua hả mà hả thua, thua bây giờ thử bánh mì trước đi à thử bánh mì ha và chưa ăn thấy đói bụng rồi bây giờ ăn thử nha ừm ừm ăn ừ. wow đã quá vậy thấy bà bỏ chép chép thấy hàm à, chấm nè chấm thịt gà gì à, muối ớt chanh À, thịt gà là phải chấm muối ớt chanh nha các bạn ừ. ha ừ. vừa ăn ngon đủ mềm không đủ ừ. khoai lang ừ. vừa mềm vừa mềm tới ha ừ. khoai lang vừa mềm tới ừ. ăn trúng cái lá quế em á vui vui ngon <cười> quá chị bà phở muốn thử ăn với miếng bún không bây giờ bà phở thử cà ri bà phở thử cà ri với bún nha các bạn ha ăn với bún là phải ngập nước nha các bạn ha lá quế vô Bà Phỏ thấy ăn bún với bánh mì, bà Phỏ thích ăn cái nào hơn? Hai cái cái nào ngon, cái nước ngon rồi À, bà Phỏ tự tin, ý là bà Phỏ nói cà ri ngon thì ăn với cái nào cái gì cũng ngon ha Vậy là bà Phỏ đã hoàn thành xong cái món ha Cà ri gà nha các bạn ha à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của bà Phỏ nấu cà ri gà à, Nếu mà các bạn thích thì các bạn nhớ bấm like và chia sẻ cái video này nha Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau Bye bye <cười> Ok, bà Phỏ sẽ tiếp tục ăn curry <cười> Tiếp tục Ok, bye bye, bye, bye.